కమ్మనైన వంటలుగా అమ్మ చేతి మమకారం ఎదిగే పిల్లలకి నోరు రించే పోషకాహారం వావ్ అనిపించే వెరైటీలు వన్స్ మోర్ అనిపించే సరికొత్త రుచులు చిన్నారుల సంపూర్ణ వికాసానికి సాటిలేని రుచుల సంగమం మన జీఫర్ హెచ్ లో పచ్చతోరణాలతో ఊరన్నీ రంగురంగు ముగ్గుల్లో గుబ్బమ్మలతో సంక్రాంతి రోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను నేను ఒక్కదాన్నే కాదండి మన కిచెన్ కి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని కూడా తీసుకొచ్చేసాను మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా గెస్ట్ ని పిలిచేద్దామా ఆవిడెవరో కాదండి మన బుల్లి తెర తార రాగమాధురి గారు మరి రాగమాధురి గారిని పిలిచేద్దామా హాయ్ స్వప్న హలో అండి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ హ్యాపీ సంక్రాంతి ఆల్సో సేమ్ టు యూ మమ్మీ కిచెన్ ప్రేమతో ప్రేక్షకులందరికి సంక్రాంతి ఈ రోజు సంక్రాంతి పండగ అలాగే మన కొత్త సెగ్మెంట్ జీఫర్ హెచ్ లో మనం చేస్తున్నాం అరికెల పొంగలి అరికెలు అంటే ఏం లేదండి మన చిరుధాన్యాలు ఉంటాయి కదా అందులో ఇవి ఒక రకమైనవి ఓ సజ్జలు అంటాం కదా ఆ టైంలో అవును ఇవి ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఆల్రెడీ నేను నానబెట్టుకొని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ కుక్కర్లో పెట్టాను మీరు వస్తే వేడిగా చల్లగైపోతుందని ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నా చాలా బాగుంది మీ ప్రిపరేషన్ వాటిని ఉడకపెట్టారు ఉడకపెడితే ఇలా అవుతాయి ఓకే ఇక్కడ మా ఇంట్లో ఏ పండగ వచ్చినా సరే ఇత్తడి గిన్నెలతో వంట చేస్తాం కనిపిస్తుంది చాలా సాంప్రదాయంగా ఎస్ పండగ చేసుకుందాం ఎస్ ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి సో ఇంకా అండి మాధురి గారు ఎలా నడుస్తుంది కెరియర్ ఫుల్ బిజీయా బిజీ అండి బ్యాలెన్సింగ్ లైఫ్ ఫ్యామిలీ కెరియర్ అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి బాబు ఎలా ఉన్నాడు బాగున్నాడు చాలా టెన్త్ క్లాస్ అనుకుంటాను ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి నాకు టెన్షన్ గా ఉంది మనం చదువుకున్నప్పుడైనా అంత చదువుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు వాడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తే నాకు టెన్షన్ గా ఉంది మరి ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నారు బాబుని చదువుకుని ఆల్రెడీ సీరియల్స్ లో వర్క్ చేసే చోట అందరికి చెప్పాను అనమాట ఇట్లా బాబు టెన్త్ అండి అని సో అలా కొంచెం సండేస్ వర్క్ చేయకుండా వాడు ఉన్నప్పుడు ఎలాగో స్కూల్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ వరకు ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత నేను వచ్చి చూసుకుంటున్నాను మీ ఇద్దరు రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందండి బాబుతో టామ్ అండ్ జెరీ లాగా ఉంటుంది ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటారు బాగా ఎందుకంటే నాకు ఒక ఓన్లీ సన్ సో తమ్ముడైనా కొడుకైనా ఎవరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా అంత వాడే అనమాట బాగా ఫైట్ చేసుకుంటాం అంటే ఫాదర్ మీద గాసిప్స్ మేమే మాట్లాడుకుంటాం సో అలా ఉంటుంది అనమాట ఎంత స్వీట్ గా ఉంటుంది కదా అసలు చాలా ఒకటి వాళ్ళతో షేర్ చేసి చాలా బాగుంటుంది నాకు కూడా ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఓ పండగ అప్పుడు కొంచెం అమ్మాయి ఉండాలని ఫీలింగ్ ఉంటుంది అమ్మాయిలు లేరు కాబట్టి మనకి మంచి కోడలు వస్తుందని హ్యాపీగా ఉండాలి ఇంకా అంతే ఏం చేయలేము అంతే అంతే సో మీతో మాటలో పడి గిన్నె చాలా వేడిగా అయిపోయింది ఫస్ట్ ఇందులో నెయ్యి కొత్త సిగ్మెంట్ అండి ఈ రోజు నుండి కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం జీఫర్ హెచ్ అంటే గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అండి ఓ సో చేసే వంటకాలన్నీ చాలా హెల్దీగా ఉండాలి మనం ఎలాగో కాన్షియస్ అయిపోయాం అన్ని మంచివే తినాలి అని ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను బాబుకి ట్రై చేస్తున్నాను ఆ పాత రోజుల్లో వంటకాలు పెట్టడానికి అవి తెలుసుకోవటానికి అప్పుడప్పుడు కొన్ని తెలియకపోతే అలా మమ్మీస్ కిచెన్ ఒకసారి బాగిన్ చేసి చూసి కొంచెం కాఫీ చేసి పెడుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే మదర్స్ కి కావాలి కదా కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేసే రెసిపీస్ అవన్నీ ఫాలో అవుతూ ఉంటాను మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటుంది ఫేవరెట్ షో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఫస్ట్ నెయ్యి వేసుకుందాం ఓకే నెయ్యి కొంచెం వేడైన తర్వాత కిస్మిస్ ఓకే అలాగే జీడిపప్పు పండగ పొంగలి కంపల్సరీ ఉండాల్సి అవును ఇక్కడ ఇంకో సో కొంచెం ఇవి వేగిన తర్వాత వీటిని తీసి మళ్ళీ పక్కన పెట్టేసుకున్నాం మనం మీరు వంటలు చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లో బాగా అండి వంటలు చేయడం వంట చేసి తినిపిస్తుంటే వాళ్ళ ఫేస్లో ఆ హ్యాపీనెస్ చూడటం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ప్లేట్ ఇస్తాను మనం నెయ్యి ఆయిల్ అని భయపడతాం కానీ అప్పుడప్పుడు ఇలా తింటల్లో తప్పలేదు అనిపిస్తుంది ఇంకా నెయ్యిలో ఉండే ఫ్యాట్ చాలా మంచిది మంచిది అండ్ పిల్లల బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పండగ రోజు ఫుల్గా నెయ్యి వేసి నెక్స్ట్ డే ఫుల్ వర్కౌట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఏమో అనిపిస్తుంది అక్కర్లేదండి ఎలాగో పండగ అంటే వాళ్ళు బయట ఆడుకుంటారు కైట్స్ ఎగరేస్తారు నెయ్యి ఎక్కువ వేడైపోయిందని చెప్పి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఓకే ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను 
ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు చిన్న బౌల్లో తీసుకుని ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఓకే అది ఇందులో వేసేద్దాం పండగని మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారండి ఒక్కడే అబ్బాయి మీకు చెప్పాను కదా సో ఇంట్లో పని మొత్తం నేనే చేసుకోవాలి డెకరేషన్ నేనే చేసుకోవాలి వంటలు నేనే చేసుకోవాలి ఫాదర్కి అండ్ కొడుకుకి ఇద్దరికి ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయన్నమాట సో ఆయనకి ఇష్టమైన చేసి పెట్టాలి బాబుకి ఇష్టమైన చేసి పెట్టాలి సో ఇలా బిజీ బిజీగా ఉంటాను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సంక్రాంతి పండుగలో ఆడవాళ్ళు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు మగవాళ్ళు కూడా అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు మనం కష్టపడుతూ ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళు బయట బిజీగా తింటారు ఇది కొబ్బరి పాలు అండి ఫస్ట్ టైం తీసిన కొబ్బరి థిక్ మిల్క్ ఇవి కోకోనట్ మిల్క్ అవి ఇందులో వేసేస్తున్నాను చాలా హెల్త్ కాన్షియస్ అండ్ వెరీ టేస్టీ టేస్టీ ఈ అన్నిటి కాంబినేషన్ అసలు ఎంత బాగుంటుందండి అవును చాలా బాగుంటుంది అది కూడా పండగ రోజు తింటే యా పండగ అంటే ఇంకా కలిసి తింటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇంట్లో పెద్ద ముగ్గు పెట్టారా యా పెట్టానండి గొబ్బెం నాకు కొన్ని చిన్న చిన్న కష్టాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే నాతో షేర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటుంది నాకు తెలుసు అబ్బాయిల గురించి కాదు యాక్చువల్గా ఈ ఇయర్ పల్లెటూరుకు వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి కుదరలేదు అందుకని గొబ్బెమ్మలు ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఆవుల కోసం గొబ్బెమ్మల కోసం పేడ కోసం మొత్తం పొద్దున్న ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఊరంతా వెతికాను ఎక్కడ ఒక్క ఆవు కనిపించట్లే అది ఎప్పుడు పేడేస్తుందని చూస్తే సో మొత్తానికి అసలు మీరు గొబ్బెమ్మలు పెట్టగలిగారా లేదా పెట్టగలిగాను ఆవుతో టైం స్పెండ్ చేసి అంటే మనకి అది ఎఫెక్షన్ వాటితోటి పెరగాలి అంటే మనం ఎంత దూరం అవుతున్నాం మన సిటీ లైఫ్లో ఇంత పొల్యూషన్లో అవి కూడా ఉం ఉండట్లేదని మనం తెలుసుకొని ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అవ్వాలి అని కనీసం ఈ సంవత్సరం ఈ కొత్త సంవత్సరం ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఆ పల్లెటూరుని మన సిటీలోకి తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలని కోరుకుంటున్నాను మనం ఎంత చేయగలిగితే అంత అంతవరకు గొబ్బెమ్మలు పెట్టడానికి కూడా రీజన్ ఉంటుంది గొబ్బెమ్మలు పెట్టడం వల్ల మనకి బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా లోపలికి రా వేవ్స్ అన్ని ఇంట్లోకి వచ్చే వైబ్రేషన్స్ ధాన్యాలు వేస్తారు అదంతా కూడా చిన్న చిన్న జీవాలకి వాటికి చీమలు పురుగులు పుట్టు అన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి బయట కాబట్టి వాటికి ఆ రోజు మనం ఫుడ్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం ఇప్పుడు మన మొక్కలమే కాదు బోన్ చేసేది తినేది రుచికరమైన వంటలు బయట మనం కూరగాయలు వేస్తాం ధాన్యాలు వేస్తాం అని వేస్తాం కాబట్టి అవి కూడా తింటాయి వాటికి కూడా ఆ రోజు పండగ కొబ్బరి పాలు బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసుకున్న ఈ అరికెల మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేయాలి కొంచెం ఇందులో వేసిన తర్వాత కలుపుతూ ఉంటే లూజ్ అయిపోతుంది మనం బియ్యంతో చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో ఇది కూడా టేస్ట్ అంతే బాగుంటుంది బియ్యం అనేది ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం నాకు చాలా బాగా అనిపించింది చూడగానే అరే ఇవి మనం తినట్లేదు కదా రెగ్యులర్గా ఎందుకు మన డైట్లో ఇది లేదు అంటే ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ మనకు చూపించారు ఇలాంటివి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తున్నాం కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మనం చేస్తేనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి సో అందుకే అండి నాకు చాలా ఇష్టం మిస్ థ్యాంక్ యూ ఇది కొంచెం కలపడానికి టైం పడుతుందండి ఈ ఉండలు లేకుండా మనం ఇలా కలుపుతూ ఉన్నాం వాళ్ళకి కొరకు చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ కలుపుతూ కలుపుతూ చక్కగా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ ఉండలు లేకుండా ఇప్పుడు మనం ఇందులో బెల్లం పిల్లల ఫేవరెట్ ఎస్ కొంచెం ఏదైనా సరే పొంగల్ చేసినా పాయసం చేసినా కూడా కొంచెం తీపి తక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎక్కువ తినలేము అప్పుడు ఎక్కువగా స్వీట్ వేసేస్తే మీకు ఒక విషయం తెలుసా మమ్మీస్ కిచెన్ లో రేపటి నుండి కొత్త సిగ్మెంట్ చిటికలో అని వస్తుంది అందులో ఇప్పుడు మమ్మీస్ మీ లాగా నాలాగా కొంచెం ఏదైనా బిజీగా ఉన్న వాళ్ళకి చేసి పెట్టడం ఆల్ టైం కుదరదు కదా కుదరదు ఇప్పుడు పిల్లలకి వాళ్ళకి వాళ్ళే చేసుకునే చిన్న చిన్న ఈజీ ఈజీ రెసిపీస్ అన్ని చెప్తాం సో ఇక్కడ ఉడుకుతుంది కదా బెల్లం ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది కొంచెం ప్రజెంట్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్యూచర్ అసలు గోల్స్ అంటే మీరు ఏమైనా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే ఎవరైనా నువ్వు మోహిని అనే సీరియల్ చేస్తున్నాను చాలా యునీక్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు బాగుంటుంది ఎలాగో మీరు అందరు నన్ను సాఫ్ట్ రోల్స్లోనే చూస్తారు కాబట్టి సో ఆ క్యారెక్టర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అంటే నేను రివీల్ చేయకూడదు బట్ వెబ్లోనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ చేయబోతున్నాను దాని దాని డీటెయిల్స్ త్వరలోనే నేను మీకు తెలియజేస్తాను దాంట్లో కొంచెం మంచి రోల్ చేస్తున్నాను అండ్ ఒక టూ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి సో ఇక్కడ బెల్లం మొత్తం ఉడికిపోయిందండి కలర్ కూడా మారిపోయింది ఎస్ పాయసంలో అయినా సరే ఇలాచి పౌడర్ ఇది కూడా వేసి కలిపేసాం ఫ్రై చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ నేను చేసే పని ఇవాళ ఈ రెసిపీ చేసేకండి నేను ఇచ్చి పట్టుకెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇప్పుడు ఈ డ
మన కోసం చేసుకునే దానికంటే కూడా పిల్లలకి ఫ్యామిలీకి పిల్లలకి చేసే దానికి చాలా హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం తినకుండానే కడుపు నిండిపోతుంది తిండిపోతుంది మన అరికెల పొంగులి రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో మీరు చెప్పాలి తప్పకుండా చెప్తే కానీ ఇది అరికెలతో చేసామని ఎవరికి తెలియదు కదండి పిల్లలకి అది చేసేటప్పుడు అవి చూస్తే ఇదేంటి నాకు పెడుతున్నా అంటారు కదా ఇలా చేసి పెట్టేస్తే అసలు వాళ్ళకి డౌట్ కూడా రాదు అండ్ ఇది చాలా చిన్న పిల్లలకు కూడా పెట్టచ్చా అంటే ఇన్ఫాంట్ బేబీస్కి అలాగా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మనం సాలిడ్ ఫుడ్ ట్రై చేస్తాం అప్పుడు వాళ్ళకి పెట్టచ్చు ఇది చాలా మంచి యూస్ఫుల్ టిప్ అండి మదర్స్కి ఎందుకంటే ఎంత హైజీన్ కదా అది ఎంత హెల్దీ కదా ఇందాక మనం వేయించ గార్నిష్ కోసం పెట్టుకున్నాం కదండి అవి చేయన చిన్నపిల్లలకి మనం సిక్స్ మంత్స్కి సాలిడ్ ట్రై ఇస్తాం కదండి పిల్లలకి రాగి పిండితో చేసిస్తాం కదా ఇది కూడా అలాగే చిరుధాన్యాలలో అరికెలు కూడా ఒక చిరుధాన్యం అదే నేను అనుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం బయట నుంచి ఒక రెడీమేడ్గా మిక్స్ పౌడర్ తెచ్చి అది పెట్టడం కంటే హైజీన్గా ఇంట్లో ఇది ప్రిపేర్ చేసి పెట్టడం వల్ల వాళ్ళ హెల్త్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది మీకు చాలా ఓపిక సో మా కిచెన్కి మమ్మీస్ కిచెన్కి సంక్రాంతి పండుగ రోజు వచ్చారు మంచి పొంగల్ టేస్ట్ చూడండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు ఇవన్నీ నిజంగా ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా మనం సంక్రాంతి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము అనిపిస్తుంది మరి ఎక్కువ స్వీట్ లేకుండా అవును నెయ్యి కమ్మదనం బాగుంది నాకైతే ఈ రెసిపీ చాలా చాలా నచ్చిందండి టేస్ట్ ఇంకా దానికి ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చిన తక్కువే మెయిన్ హెల్త్ కాన్షియస్గా ఆలోచించినప్పుడు పిల్లలకు పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు ఈ పండక్కి మాత్రం స్వప్న మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చావు నాకు హగ్ తప్పకుండా హ్యాపీ సంక్రాంతి సో మీరు నేను ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తామో ప్రేక్షకులు కూడా అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తారని నమ్ముతూ సెలవు తీసుకునే ముందు మరొకసారి ప్రేక్షకులకి సంక్రాంతి విషయం చెప్పేద్దాం మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు